అంతరిక్షంలో ఉంటే నిత్యం యవనంగా ఉంటారా మనిషి వయస్సు పెరగటం నెమ్మదిస్తుందా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఇద్దరు కవల పిల్లల్ని తీసుకుని చూద్దాం ఒకరు భూమిపై ఉన్నారు మరొకరు కాంతి వేగంతో రేకెట్లో దగ్గరలో ఉన్న నక్షత్రానికి వెళ్ళి వచ్చారు ఇలా వెళ్ళి రావటానికి పట్టిన సమయం రాకెట్లో ఉన్న వ్యక్తికి గంటల్లో ఉండగా భూమిపై ఉన్న వ్యక్తికి సంవత్సరాలు పడుతుంది భూమి మీద ఉన్న వ్యక్తి కంటే రాకెట్లో ప్రయాణం చేసి తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తి ఎన్నో సంవత్సరాలు చిన్నవాడిగా కనిపిస్తాడు ఇదెలా జరుగుతుంది ఈ ఎపిసోడ్లో నిజా నిజాలు తెలుసుకుందాం హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు యువ్ రాజ్ ఛానల్ ఈ విషయం అర్థం కావాలంటే ముందుగా డాఫ్లర్ ఎఫెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన వైపుగా వస్తున్న రైలు వేస్తున్న కూత ఎక్కువ శృతిలోను రైలు మనల్ని దాటి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తక్కువ శృతిలోను వినబడటాన్ని డాఫ్లర్ ప్రభావం అంటారు మన వైపుగా వస్తున్న రైలు వేగం శబ్ద వేగానికి తోడవడంతో ప్రతి సెకండుకు మన చెవులను తాకే శబ్ద తరంగాల సంఖ్య పెరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎక్కువ శృతికి ఇదే కారణం దూరం అవుతున్నప్పుడు రైలు వేగం శబ్ద తరంగాల ఫ్రీక్వెన్సీని తగ్గించినట్టుగా అవుతుంది సేమ్ ఇలాగనే కాంతి కిరణాల్లో తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ గల తరంగాలు ఎరుపు రంగులోను ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నవి నీలం రంగులోను కనిపిస్తాయి నక్షత్రాల కాంతిని స్పెక్ట్రం రూపంలో విశ్లేషించి చూసినప్పుడు కనిపించే ఈ రంగుల తేడా వలనే నక్షత్రం కదులుతోందని మనకు తెలుస్తుంది ఇలా విశ్లేషించడం ద్వారానే రెండు వందల యాభైకి పైగా గ్రహాల గురించిన సమాచారం మనకు తెలిసింది ఇవన్నీ మన పాలపుంతలు అంటే మన గెలాక్సీలోని నక్షత్రాల చుట్టూ తిరుగుతున్నవే భూమిపై దూరాన్ని కిలోమీటర్లలో కొలుస్తాం విశ్వంలోని దూరాన్ని కాంతి సంవత్సరాల్లో లెక్కిస్తారు వన్ లైట్ ఇయర్ అంటే ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది ట్రిలియన్ మైల్స్ లేదా తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ట్రిలియన్ కిలోమీటర్ కాంతి ఒక సెకండ్కి మూడు వందల వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది చంద్రుడి నుంచి కాంతి కిరణం భూమిపైకి ఒక సెకండ్లో వస్తుంది సూర్యుడి నుంచి కాంతి భూమిపైకి ఎనిమిది నిమిషాల్లో చేరుతుంది అంటే ఎనిమిది నిమిషాల క్రితం ఉన్న సూర్యుని మనం చూస్తున్నామన్నమాట దీని ప్రకారం మనం చూసే నక్షత్రాలు ఇప్పటివి కావు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నక్షత్రాల దగ్గర నుంచి బయలుదేరిన కాంతి కిరణాలు భూమిపైకి చేరినప్పుడు మనం ఆ నక్షత్రాలను చూడగలుస్తున్నాం కాంతి ఒక సెకండ్కు ఒక లక్ష ఎనభై ఆరు వేల మైళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే మనం నాలుగు కాంతి సంవత్సరాల క్రితం బయలుదేరిన కిరణాలు చూస్తున్నాం అంటే ఎంత దూరంలో ఆ నక్షత్రం ఉందో ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇద్దరు ట్విన్స్ దగ్గర ఉన్న వాచెస్ను పోల్చి చూస్తే తేడా కనిపిస్తుంది ఇద్దరు దూరంగా జరిగిపోతున్నప్పుడు వారి గడియారాలు నెమ్మదిగా పోతున్నాయని అనిపిస్తుంది ఇద్దరు చేరువవుతుంటే వాచెస్ వేగం పెరుగుతుంది కవలల్లో ఒక వ్యక్తి భూమి మీద ఉన్నాడు రెండో వ్యక్తి పది కాంతి సంవత్సరాల దూరంలో ఉన్న నక్షత్రానికి దగ్గరగా కాంతి వేగంతో వెళ్ళి వచ్చాడనుకోండి నక్షత్రానికి వెళ్ళి వచ్చిన వ్యక్తి తొమ్మిది సంవత్సరాల ఏడు నెలలకు భూమి మీదకు తిరిగి వస్తాడు అప్పటికీ భూమి మీద ఉన్న వారికి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల రెండు నెలలు గడిచిపోతుంది అంటే భూమి మీద ఉన్న వ్యక్తి స్పేస్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కంటే తాను పన్నెండు సంవత్సరాల ఐదు నెలలు పెద్ద అయినట్లు గమనిస్తాడు ఇందుకు కారణం ప్రయాణం చేసిన వ్యక్తి కాంతి వేగంతో రాకెట్లో వెళ్ళడమే ప్రయాణం చేసి తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తి రాకెట్లో వేగాన్ని పెంచడం తగ్గించడం భూమిపై అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏవి లేకపోవటం మనం గమనించాలి ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రెండు గడియారాలను ఒకరితో ఒకరు పోల్చుకుంటే టూ ఇస్ టూ త్రీ రేట్లు నెమ్మదిగా సాగినట్లుగా అనిపిస్తుంది భూమిపై ఉన్న వ్యక్తికి పది కాంతి సంవత్సరాలు అయితే రాకెట్లో ప్రయాణం చేసిన వ్యక్తికి నాలుగు లైట్ ఇయర్స్ అయినట్లు ఉంటుంది అంటే కాలం కుంచుకుపోయిందనమాట నక్షత్రం స్థిరంగా ఉందని భావించి రాకెట్లో పోయే వ్యక్తి కాలాన్ని చూసుకుంటాడు చలనంలో దూసుకుపోతున్న వ్యక్తికి కాలం కుంచుకుపోవడం అనేది వాళ్ళున్న ప్లేస్ని బట్టి అంటే ప్రదేశపరంగా ఉంటుంది ఈ విషయమే హెన్రిక్ లారెజ్ జార్జ్ ఫిర్జ్రాల్ పరిశోధనలు జరిపి వెల్లడించారు న్యూటన్ చెప్పిన ప్రదేశం కాలం సత్యాలు ఐన్స్టైన్ సూచించిన ప్రత్యేక సాపేక్షత సిద్ధాంతంలో కలిసిపోయాయి ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల పదిహేనవ సంవత్సరంలో వచ్చిన సాధారణ సాపేక్షత సిద్ధాంతంలో ఇవన్నీ మిక్స్ అయిపోయాయి న్యూటన్ గతి సూత్రాలు తప్పు అనం కానీ ఐన్స్టీన్ సిద్ధాంతానికి లోబడి పరిమిత సత్యాలుగానే వాటికి విలువ ఉంటుంది విశ్వం అంతటికీ అవి చెల్లుబాటు కావన్నమాట 
అంతరిక్షంలో ఉంటే మనిషి వయసు పెరగటం నెమ్మదిస్తుంది అంటే ఏజింగ్ అయ్యే ప్రాసెస్ స్లో అవుతుంది ప్రస్తుతానికి సైంటిస్టులు చెప్పింది ఇదే అయితే ఈ విషయమే సైంటిస్టులు మరిన్ని పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి